தாயே போற்றி தமிழே போற்றி என் தாய் திரு நாடே போற்றி என் திரைத்துறை தலைமை போற்றி விவசாய நெசவாளி பாட்டாளி பெருங்குடி மக்களை போற்றி எனது உயிரினும் மேலான என் தாய் திரு நாட்டின் தமிழ் பெருங்குடி மக்களே தாலிகையாளர்களே இந்த உளிரி இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு வந்திருக்கும் தயாரிப்பாளர் குழுமத்தை சேர்ந்தவர்களே உலகத்தின் உலக திரைப்படத்தின் முன்னோடியான அனைத்து மொழிகளையும் ஒப்பிட்டாலும் திரைக்கதைக்கு என்று எடுத்துக்கொண்டால் திரைக்கதையின் அரசு என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நமது தமிழர் பாக்யராஜ் அவர்களே இயக்குனர் நிறையா நான்கு இயக்குனர் வந்திருக்கிறார்கள் இயக்குனர் செல்வம் இயக்குனர் லெனின் பிரபா மீரா கதிரவன் மற்றும் ஒளி பதிவு துறையின் குணாஜி அவர்களே மௌனம் மக்கள் தொடர்பாளர் மௌனம் வழங்கியவர்களே மக்கள் தொடர்பாளர் பெருந்துளசி பழனிவேல் அவர்களே அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் என்ன மச்சா என்ன செஞ்ச என்ன மச்சா என்ன செஞ்ச உன்னை எப்படித்தா நானும் கொஞ்ச எப்படி கொஞ்சம் கேட்டுக்கிட்டே கொஞ்சி பின்னி படல் எடுத்துருச்சு அந்த பொண்ணு ஏப்பா அந்த பாப்பாவெல்லாம் கூப்பிட்டு வரல சம்பளம் ஒழுங்கா கூட்டிக்க நல்ல அசத்தவா நடிச்சிருக்காங்க பாராட்டணும் ஏன் இந்த குழந்தை வரல பொண்ணு படப்பிடிப்புல இருக்காங்களா நல்ல ஒரு இயற்கையா யதார்த்தமா இப்படி ஒரு மண் வாசனையோட படங்கள் வரணும் தயாரிப்பாளரை மதிக்கிறேன் சுப்பிரமணிய அவர்கள் அவருக்கு பேர் சீனிவாசன் அவர்கள் அவர் பாருங்க ஒரு நல்ல கொள்கையை வச்சிருக்காரு ஒரு நூறு பேர் ஆயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு போடணும் அது எனக்கு திருப்தி அளிக்குது ஒரு புதுசா ஒரு படம் பண்ண ஒருவரே ஒரு கொள்கையை வச்சிருக்காரு இந்த நாட்டை ஆளுங்க கொள்கைன்னா என்ன கொள்கை ஆசைப்படுறாங்க நம்ம துறையை சார்ந்தவர் தான் நம்ம ரொம்ப பாராட்டுறோம் அது வேற விஷயம் முதல்ல அவர் ஒழுங்க தமிழ் பேச கத்துக்கிங்க வருஷமா குப்பை ஓட்டுறாரு நான் யாரையும் தாக்கணுங்கிற நோக்கம் இல்ல ஏன்னா நம்ம நாலாபுரமும் இப்ப ஒருத்தங்கும் தமிழ் தமிழ் சொன்னாரு பன்னெடுங் காலமாக இங்கே தெலுங்கு மலையாளம் துளு இப்படி கன்னடம் பேசிக்கொண்டிருப்பவர்கள் இந்த நாட்டில் தமிழகத்தில் நம்ம சகோதரர்களாக நாம் தமிழர்களாகத்தான் கருதுகிறோம் பாவிக்கிறோம் சகோதரர்களாகத்தான் நம்ம நடந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனா இனிமேல் இந்த தருணத்துல எப்படி இந்த நாடு எப்படி நம்ம சாகடிச்சு அலகழிச்சு எப்படி நம்மள நம்ம இயற்கை வளங்கள் எல்லாம் கொள்ளையடிச்சு நாசமாக்கி கொண்டு போய் ஒரு ஐடியாலஜி மதவாத இதெல்லாம் கொட்டி அவங்க வளர்ந்துகிட்டு போய் நாசமாக்குறாங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு பிறகும் ஒற்றுமையோட மற்ற மொழி பேசுகிற நம்ம சகோதரர்கள் ஜாகுவார் தங்கத்தின் உணர்ச்சிக்கு அந்த காரணம் அதுவாக தான் இருக்கு உங்க தமிழ் நடிச்சு வச்சுக்க ஆந்திராவில் அங்கிட்டு கர்நாடகாவில் அடிக்கிறான் இங்கிட்டு கேரளாவில் அடிக்கிறான் நான் வந்தால் சேப்பு கம்பளம் அவரை எடுத்து ஸ்ரீலங்கா அதிபதி உள்ளவரான் நம்ம ஆள் போன சேப்பால் இது என்ன இது இது என்ன சகோதரத்துவம் என்ன திராவிடம் இது நான் அரசியல் பேசுங்க வரவில்லை நானும் இதுதான் நிறைய விவசாயிகள் எல்லாத்தையும் முன்னெடுச்சு இந்த சிறு சபையில் திரைத்துறையை சேர்ந்த ஒரு சபையில் சொன்னா இன்னைக்கு இந்த காணொலி மூலம் பன்னெண்டு கோடி பதிமூணு கோடி தமிழர்களையும் இது சென்று அடையுது இது சேரணும் இந்த ஒற்றுமை இந்த நாட்டை காக்கிறதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த எல்லா இங்கே வாழ்கிற மக்களும் தமிழர்களுக்கு உதவணும் அந்த நோக்கம்தான் இந்த ஒளிரி அருமையான பெயர் அற்புதமான பெயர் இயக்குனர் ஜெயகாந்தன் அவர்களுக்கு நான் 
சிவந்தாவதி வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஒரு சிறிய தமிழ்ல அதுவும் அந்த மீன் மறக்கடிக்கப்பட்டுருச்சு அந்த மீன் நிறைய மீன் எல்லாம் லட்சக்கணக்கான வகைகள் இருக்கு எல்லாம் பூச்சி பூச்சி எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டீங்கிறோம் இல்லையா அப்படி இருக்கையில மறைஞ்சு போன ஒரு மீனை தோண்டி எடுத்து அந்த மீன் வகையை ஞாபகம் வச்சு ஒரு படத்துக்கு பேர் வைக்கிறாரு உளிரி என்பது மீன் வகையாக மட்டும் இருக்க வாய்ப்பில்லை உளிரி என்றாலே உளி உளியிலிருந்து பிறக்கிற உரல் ஆட்டுக்கள் அமிக்கல் சிற்பம் எல்லாமே உளிரி வகையை சேர்ந்தது கலரி எப்படி கலத்திலே சண்டை எடுக்கிற பயிற்சிக்கு கலரி என்று அழைக்கிறோமோ அது போன்ற உளிரி என்பது ஒரு அற்புதமான உளியிலிருந்து பிறக்கிற பிறக்கிற படைப்பு அப்படி ஒவ்வொரு அங்குலமாக ஜெயகாந்தன் இப்படத்தை செதுக்கி இருக்கிறார் என்று நான் நினைக்கிறேன் பாராட்டலாம் ஏன்னா இப்ப சினிமாங்கிறது வந்து நம்ம குறை சொல்லிக்கிறதுக்கு இல்ல பில்டப்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவர் ஒரு ரசிகர் ஒன்று எழுபது வயசுல ஆர்மிங்க அங்கங்க மண்டம் தருங்க தருங்கிறாங்க எழுபது வயசுல அதாவது ஜாக்கி சான் மைக்கேல் ஜாக்சன் ஒரு பிரவீதா ஏதாவது காலங்களை தூக்க முடியாது எல்லாம் ஒரு இயக்குனர் வந்து கோடிக்கணக்கான நிர்வாகிகள் தயாரிப்பாளர் கொட்டி ஆயிரக்கணக்கான தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் வச்சுட்டு சிஜி ஓர் சண்டை காட்சி நிபுணர் ஒரு பாடல் ஆசிரியர் இந்த மாதிரி அவங்களோட பலத்தில் பில்டப்பில் சினிமா வருது அதுக்கு மன்றங்கள் ஆரம்பித்து ஐநூறுரூவா ஆயிரரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து பார்க்க வச்சு அவன் தலையே முழக்க ஆரம்பிச்சு அதுதான் சினிமானு இருக்கக்கூடாது இந்த உளிரிய உளிரி என்ற அற்புதமான பேர் வச்சுருக்காங்க பாராட்டலாம் இந்த பாடல் பார்த்தேன் நல்ல உசு பேத்திர வரிகள் இருந்தது உங்க எல்லாருக்கும் நல்லா அதாவது அப்படித்தான் சொல்லணும் சிரிக்கக்கூடாது அதாவது நான் கொஞ்ச நாளா கொஞ்சம் தூய தமிழ்லயே பேசாம முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நான் முயற்சியில தோக்க கூடாது அது வைரமுத்து அவர்கள் ஒரு மேடையில வேண்டிக்கிட்டாங்க அது நான் போயிருந்தேன் அந்த புத்தகம் வெளியிட்டு விழால அது எப்படி பரவுது இது பரவணும் ஏன்னா தொன்மையான மொழி மொழின்னு பேசி சும்மா சொல்லிட்டு தெரியறதை விட அதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உருவாக்கம் நமது உலகம் உலகம் ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்கும் நான் முன்னோடியாக இருந்தவங்க மறுபடியும் இருப்போம் தமிழ்நாடு அப்படி கட்டாயமாக கொண்டு வரும் பட்சத்தில் தான் இந்த தமிழ்நாடு விலங்கும் உருப்படும் அதற்கான திசையை நோக்கி நம்ம பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் என்ன கோத்து உறுதிலேயே இருந்தாங்க அதில் எனக்கு ஆட்சேபனை இல்லை நான் எதுக்கோ சிறைக்கு சென்றவன் தான் நல்ல விஷயங்களுக்காக போகிறதுல கவர்னர் மாளிகை முன்னாடி திரையரங்குகள் இல்லை மன்னிக்கவும் விளையாட்டு திறர்கள் இல்லை ஒலிம்பிக்கில் அப்படிலாம் ஒரு தகரம் கூட வாங்கல இருபது வருஷம் முன்னாடி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நம்ம நாடு இந்தியா உங்களுக்கு அப்போது அந்த கிரிக்கெட் எல்லாம் விளையாடுறதுக்கு என்ன நடந்தால் மட்டும் இப்போ இந்த விளையாட்டுக்கு இந்த ஆடுகளம் இல்லாமல் ஞாயிற்றுக்கிழமை சனிக்கிழமை எல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டாங்க இப்போ சில குலைகளே நடந்திருக்கு சிறுவர்களுக்கெல்லாம் அந்த காலையில் அஞ்சு மணிக்கு போய் உட்காந்துருப்பாங்க இருக்கிற ஆடுகளங்களில் அப்படி இருக்கிற அறுநூறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பு எதுக்கு ராஜ்பவன் அங்கே கிரிக்கெட்டு ஸ்டேடியம் கட்டுங்கன்னு போட்டு கவர்னர் மாளிகை எதிராக கிரிக்கெட் ஆட போனேன் அந்த மாதிரி நியாயத்துக்கு தான் நான் பேசியிருக்கேன் இப்போ சினிமா நம்ம அமைப்புகள் நம்ம தலைவராக இருக்காங்க நான் அந்த இதிலையும் நான் ஒரு உறுப்பினராக இருந்தாலும் கூட பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் வேலை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு இது நிப்பாட்டும் பட்சத்தில் மன சங்கடமாக தான் இருக்குது ஏன்னா அந்த அமைப்பு வந்து நம்ம தயாரிப்பாளர் சங்கங்கிறது மக்களை காப்பதற்கு இருக்கணும் தொழிலாளர்களை காப்பதற்காக இருக்கணும் இதை நான் வெளிப்படையாக இந்த இடத்துல ஒன்று கியூபு அவங்க பண்ணுறதும் தவறு அது வந்து எப்போவுமே முதலாளி வர்க்கம் புஷ்வாக்கள் முதுகு மேலே ஏழை முதுகு மேலே ஏறி உட்காந்துக்கிட்டே உனக்கு சலுகை பண்ணுறேன்ட்டு இறங்க விரும்ப மாட்டாங்க அந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஐம்பதாயிரம் கோடிகளுக்கு மேல் சம்பாதிச்சிருக்காங்க ஆனால் அது மே இருபது லட்ச ரூபா ஒரு ஸ்கிரீன் இங்கே பெரிய படத்துக்கு கியூபுக்கு ஆகுதுன்னா இப்போ இந்த திரைப்பட நிறுத்தத்தின் மூலம் உருப்படியான ஒரு அழுத்தத்தின் மூலம் ஒரு அது இரண்டு லட்சமாக ஒரு லட்சமாக குறைக்கப்படும் ரொம்ப கட்டணம் குறைக்கணும் குறைச்சே ஆகணும் அதை நோக்கி தான் இந்த பயணம் நிச்சயமாக ஒரு சில நாட்களில் அதுக்கான தீர்வு வரும் அதனால் நீங்கள் யாரும் கவலைப்பட தேவையில்லை இன்னொன்று நான் முக்கியமாக என்ன பேசணும்னா மக்கள்கிட்ட பணமே இல்லைப்பா எங்கப்பா பணம் இருக்குது பொங்கல் கேள்வி மூணே படம் தான் ஆச்சு குலைபாலின்னு ஒன்று பேசுவோம் அது அடுத்து ஸ்கெட்சின்னு ஒன்று எங்கள் தலைவர் நடிச்ச படம் ஆனால் அந்த பொங்கலுக்கு வந்து அப்படியே கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் பட்சத்தில் ஒப்பிட்டு பார்க்கல மக்கள்கிட்ட காசு இருக்க விட மாட்டேங்கிறேன் உங்கள் அவங்களோட கொள்கையே அப்படியா இருக்குது சுற்றி வளைச்சி 
அப்படியே சும்மா சூறை ஆடுறாங்க மக்கள் இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த இதுவே வாங்கல பெட்ரோல் ஒரு அஞ்சாறு மாசம் கூட இல்ல வெறும் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா ஒரு பதினெட்டு நாற்பது பதினெட்டு முப்பத்தஞ்சு பாயிண்ட் அந்த பெட்ரோல் லிட்டர் பில் விழுகும் அங்க பார்ப்போம் ஜீரோ பாத்துங்க ஜீரோ பாத்துங்கன்னு பாப்பேன் ஜீரோ ஜீரோ பார்த்து பார்த்தா வாழ்க்கையை ஜீரோ ஆயிடுச்சு நீங்க வேற ஏதோ நினைச்சு கூட வாழ்க்கையை பூஜ்ஜியத்துல ஆரம்பிக்கிறது பூஜ்ஜியத்துல முடியுது அதை சொன்னேன் இப்ப அப்படியே குறைஞ்சுக்கிட்டே வந்து குறைஞ்சுக்கிட்டே வந்து ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா இப்ப பதினாறு தொண்ணூறுக்கு வந்துருச்சு அட பழகிகள் விடி விடி அதாவது உண்மையில எல்லா நாடும் நீங்களும் போயிருக்கீங்க இருபது ரூபாய் நம்ம ஊர் காசுல முப்பது ரூபாய்க்கு மேல எங்கேயுமே பெட்ரோல் டீசல் விலை இல்ல இலங்கையில பாரு சாகடிக்கே போற அந்த நாசமா போன நாட்டிலேயே எல்லாம் நம்ம முப்பது ரூபாய் இருபது ரூபாய்க்கு தான் அது ஒரு தண்ணி மாதிரி தான் ஊ பொருளா பயன்படுத்துறாங்க அவங்களுக்கு லாபம் இந்திய அரசாங்கத்துக்கு ஆயில் இது மூலம் எழுபத்தி எட்டு விழுக்காடு லாபம் இருக்கு அதை ஏத்திக்கிட்டே போய் ஏத்திட்டு போய் சூறையாடுறாங்க மக்களை ஆனா வண்டி எடுத்துட்டு போக முடியல எனக்கே இதுக்கு கட்டுப்படி ஆகுதுன்னா ஏழை வாழை எல்லாம் என்ன பண்ணுவான் அவ்வளவு நினைச்சிட்டாங்க எல்லாம் எல்லாமே திருடுறாங்க நம்மள மாதிரி அப்படின்னு அரசியல் வந்து நினைச்சிட்டாங்க அது ஒண்ணுதான் பதிலா இருக்க முடியும் வண்டி எடுத்துட்டு ரோட்ல போட ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்கா போட்டுறோம் கேட்ட ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்கா எண்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் தொண்ணூறு ரூபாய் இந்த ஆட்சி எதுக்கடா இருக்கு மக்களுக்கு எதுக்கு இருக்கு இந்த ரோடு எல்லாம் எதுக்கு இருக்கு அதான் இப்ப தமிழன் தமிழன் தொன்மை நாங்க ஏதோ உயர்வு பேச உண்மையை பார்த்தா ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி யானைகளை கட்டி இது கடல் ஓடிகளா பயங்கரமா போய் பல நூத்து கணக்கான நாடுகளை வாணிபம் பண்ணாங்க தமிழ ஹிஸ்டரி சரித்திரம் சொல்லுது அவன்லாம் டேக்ஸ் கட்டல இந்த செக் போஸ்ட் வச்சு ஒண்ணும் பண்ணல கடல்ல மழை விரந்த வெள்ளமா போய் நாகரீகத்தை பரப்பியிருக்கா குடுக்கல் வாங்கல் பண்ணிருக்கா ஜாதி மதம் ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த உலிரின தூய தமிழ் பெயர் வைக்கிறதுனால அந்த பேரிட்டு வருது வேற ஒண்ணும் இல்ல மிக மிக கொடுமை உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்றேன் பாருங்களேன் நான் முன்னாடியே மௌனர் வீட்டை சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் தேவா நான் வந்து இந்த சினிமா ஓடும் ஓடாது இது நல்லா பாருங்க இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் சினிமா பார்த்து கெட்டு போவீங்க இதான் சொல்லுவேன் நான் நானும் படம் எடுத்துட்டு இருக்கேன் நான் நாளைக்கு தான் சொல்லுவேன் ஆனால் இதில் யதார்த்தம் இருந்தது இப்படி போய் பார்க்கணும் அவங்க காதல் இப்போ காதலிக்கிற பயமா இருக்கீங்க அவங்க பார்த்து காதலிச்சுட்டு ஓடுறாங்க பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் யதார்த்தம் இதெல்லாம் அதெல்லாம் சின்ன சின்ன திரைய திரையரங்கெல்லாம் போய் ஏன் உட்காடுறாங்கன்னா இவ அடைச்சாங்க ஜாகவத்தை கோச்சுட்டு இருந்தாரு இந்த மாதிரி காதல் அருகில் அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் உட்காந்து பார்ப்பாங்க யதார்த்தத்தை காட்டுறதா சினிமா கலையாகவும் மக்களுக்கு மக்களுக்கான நான் பேச வந்தது இப்போ மோதி நரசமா நம்ம இயற்கை வளங்கள் எல்லாம் சூரியாடி சூரியாடி கொண்டு போய் அந்த அம்பானி அதானி கொண்டு நாலாயிரத்தி எண்ணூறு கோடியில வீடா ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்றரை லட்சம் கோடி சொத்து அவருக்கு எவ்வளவு லட்சம் கோடி சொத்து இப்பனா ஒரு இடம் ஒருத்தர் இடம் இடத்த வாங்கி இடத்துல பொண்ணு சொல்லுவாங்க ரொம்ப நாளா போடாம படம் எடுத்துட்டேன் தேர்தல் நின்று விட்டுட்டேன் இப்போ கொஞ்ச நாளா போய் தேட போறேன் அது அவங்க இடம் சார் இது இபிஎஸ் ஓட அவரோட இடம் அது ஓபிஎஸ் ஓட இது எங்க போனாலும் அது செல்வியோட இருந்து ஆனா தமிழ்நாட்டுல நான் நானும் காலில் பற பறன்னு பறந்து பெற்றோரை காலி பண்ணி ஒரு தம்மா தொண்ணு இடம் வாங்கலான்னு ஒரு குழந்தைகளுக்கு சொத்து வாங்கலான்னு ஏங்க போய் அலைஞ்சா எல்லாமே அசத்தலான இடங்கள்ல பிரதான இடங்கள்ல அவர் சொல்றாங்க இவர் சொல்றாங்க இவர் சொல்றாங்க அப்படியே இதை சேர்த்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல அப்புறம் இவங்க கொள்ளையை பேசுறாங்க நாங்க அப்படி இயக்கம் இப்படி இயக்கம் அதனால தமிழர்கள் எழுத்து கொள்ளுங்கலாம் கோமா பேசுனா கொண்டு போய் இங்கே கொண்டு போய் இந்த அதனால ஒண்ணு ஆக போறது இல்ல அதனால நீங்க எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுனால பேசுறேன் உதாரணத்துக்கு மோதி இங்க வர அரசியல் என்ன நிலையில இருந்ததுன்னு பாருங்க அதாவது தமிழ்நாடே கருப்பு கொடி காட்டலாம் அந்த அளவுக்கு கோவம் ஒரு மேலே இருந்தது அன்னைக்கு மட்டும் பெற்றோர் அறுபத்தஞ்சு காசு குறைச்சான் எல்லாம் ஏமா இருக்கு நாளைக்கு முன்னாடி அனைத்து கட்சி கூட்டம் அதாவது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நாம அனை இவங்களும் நல்ல மாப்பிள்ள அப்படியே பொது மாப்பிள்ள ஏதோ இந்த ரவி சார் படத்துல இந்த சொக்காய் போட்டுட்டு செஞ்சு கூப்பிட்டு போவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஐ பாஞ்சு வருஷமா நடக்கலப்பா இந்த அனைத்து கட்சி கூட்டத்துக்கு நம்மளே கூப்பிட்டாங்கப்பா அப்படியே எல்லாம் எல்லாம் சேர்த்து அவங்களை அப்படியே எல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து ஒரு வெங்காயம் நடக்க போறது அவர் வந்தாரு அழகா ரெண்டு நாள் தங்கனாரு சரி அனைத்து கட்சி கூட்டம் போட்டீங்க காவேரி மேலான்னு ஆனா வந்திருக்காருல்ல ராஜ்பவன்ல தங்குறாருல்ல எல்லாமே போய் அவரை சந்திச்சு பிரச்சனையை முடிக்க வேண்டியதான காமராஜ் ஆட்சி கொண்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி செய
மூணு லட்சம் ஸ்கூட்டர்கள் இத்தனாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு இந்த திட்டங்கள் இருக்கிறது இது சொல்கிறேன் ஒவ்வொருத்தரும் ஐம்பதாயிரம் கட்டினாங்க இருபத்தஞ்சாயிரமா இருபத்தஞ்சாயிரம் சரி இருக்கட்டும் இப்போ ஸ்கூட்டி எப்போ கொடுக்குறாங்கன்னு கொடுத்தா ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்தில் அவங்க பணம் வந்துடும் ஏன்னா இந்த குழந்தைங்க நூறுரூவா ஐநூறுரூவாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டானும்ல அதில் எழுபது எண்பது பர்சன்ட் லாபம் இருக்குல்ல நாலு லட்சம் ஸ்கூட்டிக்கு எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்களா இதை கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து லாபம் ஏன்னா இருக்கு அதையும் கொடுக்குறாங்க அதையும் கொடுக்குறாங்க நம்ம பார்க்கணும் தான் பணம் காலியாகும் எந்த திட்டமாக இருந்தாலும் சரி இந்த கம்மிப்பு மோசமாக போயிட்டு இருக்கு ரொம்ப கேவலமாக போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு வந்து சரியான மக்களை சாதாரண ஏழைகளாக இருக்கிறப்போ ஏழை பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த மாணிக் சர்க்காரா அவரை பற்றி தான் பேசினார்னு நினைக்கிறேன் ஒரு முதல்வர் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஒரு கம்பெனி சாட்சி சரி போர் அடிக்க தான் செய்யும் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஒரு ஆட்சி நடக்குதுன்னா சரி அவங்களுக்கு போர் அடிச்சிருக்க மாதிரி நீங்க இருந்தாலும் பாருங்க அந்த மனுஷன் ஒரு ஆயிரம் ரூபா கூட இல்லை அப்படி சொத்து சாதாரண ஒரு புத்தகங்கள் புத்தகங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த கட்சி அலுவலகத்தில் அவரவர் மனைவி தங்கிட்டு இருக்காங்கன்னா நடக்க போகிறாருன்னா ஒரு கார் இல்லை ஒரு தொலைபேசி அலைபேசி இல்லை எப்படி எளிமையாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்கள தோக்கடிச்சுட்டு பண முதலைகள் மிகப்பெரிய முதலைகள் லட்சம் லட்சம் கோடி இவ்வளோ வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க ஜெயிச்சு நின்றுக்கிட்டு நம்மளை ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வு உங்கள் கையில் தான் இருக்குது இந்த உளவி படம் சிறந்த படம் அது அந்த கதாநாயகி நல்லா நடிச்சிருக்காங்க இயக்குனர் நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அவரே தான் பாடல் எழுதுனாருன்னு நினைக்கிறேன் பாடல் எழுதி இசையமைச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் உளிரி சிறந்த படமா வெளியிடணும் வெளியிட்டு திரையரங்குகள்லாம் மக்கள்ட காசு இல்லாதனால தான் இப்படி இருக்குது அதனால இது ஒரு அரசியல் தீர்வு வந்தா எல்லார்ட்டையும் பணம் புழங்கினா எல்லாம் நல்லபடியா நடக்குங்கிறது தான் என்னோட தீர்வா ஆய்வின் முடிவா இருக்குது ஏன்னா மக்கள்கிட்ட காசு எல்லாம் பண்ணாங்க பேங்க்ல போடுங்கிறான் அதுல நக்கிட்டு போயிருது இது இருக்கிற சம்பளம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் முளைக்க விட மாட்டேங்கிறான் கருப்பு அதாவது கருப்பு படத்தை ஒழிக்கிறேன் கருப்பு படத்தை ஒழிக்கிறேன்னு எந்த கருப்பு படத்தையும் ஒழிக்கல அடுத்த நாளே நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கோடி நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு கோடி புது மட்டையும் மாட்டினது அதுல இருந்தே தெரியுது வேற விஷயம் இடையில பெரிய காமெடி என்னடா ரிசர்வ் பேங்க் படத்தை எண்ணிட்டு இருக்கான் ஆனா அன்னைக்கு என்னன்னு யாரும் என்ன பண்ண ஒரு தடவை என்ன தெரியும் எவ்வளவு பிடிச்சிருக்குன்னு தெரியும் இன்னும் எண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அதெல்லாம் ஏமாத்தவில்லை ரேடி நடக்கிற மாதிரி நடக்கும் அங்கே நடந்து இங்கே நடந்தது முடிவு நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவங்க கட்டிங் பேசிட்டு கொண்ட ஐம்பது ஏனை கொண்ட ஐம்பது உனக்குன்னு பிடுங்கினதெல்லாம் அவங்க வாங்கிக்குவாங்க இதெல்லாம் இந்த ஜனநாயகத்தில் இவ்வளோ கூத்து நடக்கிறதுனால இந்த சொத்து பத்து மேலே ஆசை இல்லாமல் ஒரு ஒளிரி தயாரிப்பாளர் மாதிரி ஒரு டிராஃபிக் ராமசாமி மாதிரி அந்தந்த பகுதியில் மிகச்சிறந்த மனிதர்கள் இருப்பார்கள் அவரை தான் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும் இந்த சினிமா முகத்தில் நானே சொல்லுவேன் சினிமா கேள்வி என்ன வேணாலும் வந்து ஓட்டு கேட்டு தான் நான் சிறப்பாக இருக்கேன் தேவையில்லாத விஷயம் ஐம்பது வருஷம் நாசமாக போச்சு நானே சொல்கிறேன் என்னக்கு அதுக்கு எல்லாம் வழி வைக்கணும் அதில் ஏஜென்ட்டுகள் கார்பரேட்டுகள் ஏஜென்ட்டுகளாக இருக்காங்க இன்றைக்கி பாருங்கள் அவருக்கு பின்னாடி யார் நிற்கிறா ஒரு ராணுவம் நிற்குது இப்போவே பின்னாடி அந்த அந்த பெரிய பெரிய அந்த வாழாக்கள் கார்பரேட் சாமிகள் நிற்கிறாங்க இது நாசமாக போகக்கூடிய இதை நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் உளிரி சரியான அதற்கு ஒரு ஒளியாக இருக்கும் என்று குறிப்பிடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உளிரி கொஞ்சம் இடம் வந்தாலும் ஒரு உலகி விடுவோம் அதை கேர்ஃபுல்லாக உளிரி அப்படின்னு சொல்லி உச்சரிக்க வேண்டியிருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டைட்டில் ஸோ உளிரி திரைப்படத்தினுடைய விழாவுக்கு வந்திருக்க மேடையில் இருக்கிற மரியாதைக்குரிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் மற்றும் முன்னாள் இருக்கிற நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் புல்வீச நியூனிற்கும் டைரக்டர் இந்த டெக்னீஷியன் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை வந்து முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறாங்க இதில் வாழ்த்துறைக்கு நான் வந்தேன் நான் என்ன வரவேற்புறேன்னு சொல்லி பேச சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குணா அவர்கள் வந்து பேசினார் அவர் தமிழ் பேசும்போது அவ்வளோ ஆனந்தமாக கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் என்னென்ன எல்லாத்துக்கும் இப்போ எல்லாரும் தமிழ் தமிழ்னு பேசிட்டு இருந்தாங்க எல்லாரும் ஆசைப்படுறேன் நான் கூட ஆசைப்படுறேன் எனக்கு இலக்கண ரீதியாக எழுத வரும் ஆனால் கிராமெட்டிக்கெலாம் பே எழுது இலக்கண ரீதியாக பேசுன்னு எனக்கு வராது நான் எப்பவும் பேசுகிற மாதிரி நான் பேசுவேன் படத்துக்கு டைலாக் எழுதுறது அது வேற ஸோ அது தமிழை ரசிக்கணும் ரசிக்க முடியும் அன்றைக்கி கூட பாக்கியால் இருக்கும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஏதோ ஒரு எழுதும்போது ராமன் ராவணனை கொன்றான் 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழனுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இது எப்படி வேணாலும் மாற்றி போட்டு பாருங்க அதே தான் மீனிங் வரும் அப்படின்னா ராவணனை அப்படின்னு முதல்ல எடுத்தா கூட ராவணனை கொன்றான் ராமன் அப்படின்னு தான் வரும் கொன்றான் ராவணனை ராமன் அப்போ அதே தான் வரும் கொன்றான் ராமன் ராவணனை அந்த மூணை வந்து எப்படி நீங்க மாற்றி போட்டாலும் ஒரே அர்த்தம் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுதான் தமிழனுடைய சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதிலாளர் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அது அவர் பேசும்போது வந்து அவ்வளோ ஃப்ளோவா இதுக்கும் டக்கு டக்குன்னு எல்லாம் யோசிச்சுட்டு வந்து பேசுறதுங்கிறது சிலதெல்லாம் அந்த ரிதமாக வச்சிருப்பாங்க சிலது எப்பவுமே ரெடியா அப்படி கடக்கடன்னு ஆரம்பிப்பாங்க அது ஓப்பனிங் எப்படி வச்சிருப்பாங்க ஆனால் அவர் த்ரூ அவுட் அவர் பேசும்போது வந்து நல்ல தமிழ் வார்த்தைகள் நல்லா உச்சரித்து அழகாக பேசினார் ஸோ அவருக்கு என்னுடைய குணாவுக்கினுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது ஒரு படத்தில் ஒரு டைலாக் என்னென்னா நாகேஷ் வந்து ரொம்ப பசி காலில் நீங்கள் தேடி அங்கே தேடி இங்கே தேடி சாப்பாடே கிடைக்காம கண்ணு கண்ணெல்லாம் அப்படியே கிறங்கி போய் அப்படியே பார்ப்பார் பார்க்கும்போது திடீர்னு முத்துராம் வருவார் அவர் எங்கேயும் வெளியே போயிருந்தார் ஸோ நாகேஷ் போய் அவர்கிட்ட கேட்பார் என்னென்னா வெக்கத்தை விட்டு எப்படி நேரடியாக பசிக்குதுன்னு போய் சொல்கிறது அதனால் நாகேஷ் போய் நாயர் நான் எந்த நம்ம வந்து இருக்கிறேன் நாயர் சாப்பிட்டீங்களா ஆ அப்படின்ட்டு என்ன எப்படி வெளியே போகலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பார் இல்லை இல்லை இனிமேல் தான் போவோம் நாயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு நாயர் சாப்பிட்டீங்களா படைஞ்சல்ல சாப்பிட்டதில்ல சாப்பிட்ட சொல்ல அப்படின்ட்டு அப்புறம் வணிகத்தில் இன்னும் இங்கே வெளியே இருந்து அப்படின்ட்டு அவர் வேறு ஏதோ கேட்டிருப்பார் மறுபடி நாகேஸ்வருக்கு பதில் சொல்லிட்டு நாயர் சாப்பிட்டீங்களா அப்படிம்பார் எந்த நம்ம அது எத்தனை தடவை நான் வந்து சொல்லியாச்சு நான் பரஞ்சல்ல சாப்பிட்டது சாப்பிட்டதுன்னு இல்லை நாயர் இவ்வளோ தடவை நான் கேட்டேன் நீங்கள் பதிலுக்கு மாதிரி நீ சாப்பிட்டேன்னு ஒரு தடவை கூட கேட்கல நாயர் அப்படின்னு ஒன்றுமே அந்த முத்துராமன் அப்படியே கண்ணெல்லாம் கலங்கி போய் அப்படியே குடிச்சிட்டு மாது அப்படிம்பார் இல்லை நாயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடலன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன் மருதுமா இல்லை நாயம் வரும் அப்படின்னு கூட்டு போவோம் என்னென்ன பசிங்கிறது வந்து அவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு சமாச்சாரம் அதை அனுபவிக்கிறது அதை அனுபவித்து பார்த்ததும் தெரியும் ஏன் சொல்ல வரேன்னா எதுக்கு நான் பண்ணிடுக்கு வந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது ஒன்று ஆனால் நூறு பேர் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் ஸோ அந்த வார்த்தை சொன்னோடனையுமே எனக்கு உடனே அந்த பசியை பற்றி அந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த படங்கள் எப்படி கையாண்டிருக்காங்க அதனுடைய கஷ்டங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப இதாக இருந்தது அதே மாதிரி அடுத்தது மஞ்சுவலியால் வில்லன் இல்லை ஹீரோ மாதிரி இருக்காரு அவர் பாட்டில் ஆரம்பித்தா இங்கே ஆரம்பிக்கிறாரு சென்ட்ரல் வரைக்கும் போகிறாரு மறுபடி இங்கே வராது ஸோ வெறும் நடிப்பு மட்டும் இல்லாமல் நாலா பக்கமும் என்ன நடக்குதுங்கிறத வந்து அப் டு டேட்ல பாத்துக்கிட்டே இருந்தா தான் அப்படியெல்லாம் பேச முடியும் அதே மாதிரி ஜாக்வர் தங்கம் அவரு எப்பவுமே டக்குனு தமிழன் அப்படின்னு சொன்னா உடனே சோசப்பட்டுருவாரு ஏன்னா சில நேரங்கள் அந்த பாதிப்பு இருக்கிறதுனால அவனால தாங்கிக்க முடியல அவர் பேசுற மாதிரி நாலாம் பேசுனா ரெண்டு மூணு நாளைக்கு எனக்கு தொண்டை அடிச்சுக்கும் கஷ்டம் ஆனா அவர் எப்பவுமே அதே சுதியிலே பேசிட்டு இருக்காரு ஸோ உண்மையிலே அவருடைய அந்த தமிழ் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வுகள் வந்து எங்கே பேசுனாலும் அவர் பேசும்போது அதை மிஸ் பண்ணாமல் பேசிட்டுப்பார் அது ரசிக்கக்கூடிய சமாச்சாரம் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இங்கே எனக்கு ரெண்டு பேர் தான் தெரிஞ்சு நான் வந்தேன் ஒன்று வந்து ஓவியர் பச்சை முத்து அவர் பழக்கம் அதுக்கப்புறமா மௌன ரவி தான் தெரியும் இந்த தடவை மௌன ரவி கூட நான் பார்க்கல ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு எனக்கு ஓவியர் பச்சை முத்து தான் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க சரி யாரும் நேரில் புதுசு அப்படின்னாங்க அப்புறம் ஜெயகாந்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எல்லாரும் வந்து பேசினாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அது என்னென்னா எனக்கு பெரும்பாலும் நான் ஃப்ரீயாக இருந்துட்டேன் அப்படின்னா அது புது ஆளுங்க யாராக இருந்தாலும் போயிடணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் என்ன காரணம்னா நம்ம புது ஆளாக இருக்கும்போது அந்த கஷ்டத்தை பட்டோம் எனக்கு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கும்போது அந்த டைரக்டர் இருக்கிற ரூம்குள்ள போக முடியாது வெளியே தான் நிற்கணும் அவ்வளோ சீக்கிரம் உள்ள உள்ள விட மாட்டாங்க 
ஸோ ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்கும் அதான் அசோசியேட் மட்டும் தான் போக முடியும் மொழி டேரக்ட் பக்கத்தில் யாரும் போயிட முடியாது காரணங்களில் உட்காந்துட முடியாது கம்போசிங்கில் உட்காந்துட முடியாது அதனால் எனக்கு ரொம்ப ஃபீலிங்கு அதுக்கப்புறம் நான் படம் பண்ணும்போது நமக்கு இருந்த அந்த ஃபீலிங் வேற யார் கூடனு எல்லா ஸ்டிண்டு வா ஆரம்பத்துலேருந்தே உட்காரம் போட அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் ஸோ விநாயகர் சொல்லி போடுறதுலேருந்து எல்லாமே எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க கடை பேசும்போது எல்லாருமே எல்லாம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ரெடி ஆகிற வரைக்கும் எல்லாம் தீச்சுது ஏன்னா யாருக்கு எவ்வளோ திறமை இருக்குது யார் கஷ்டப்பட்டு உழைக்க போகிறான்னு தெரியாது நான் பாட்டு இவன் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்து சேர்ந்தவன் இவன் மூணு மாதம் தான் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தனை ஒதுக்க முடியாது ஏன்னா மூணு வருஷமா இருக்கிறவங்க விட மூணு மாதம் இருக்கிறவங்க வந்து உண்மையிலேயே அவன் சின்சியராக உழைக்க இருக்கும் ஸோ அப்படியே அவன் முன்னுக்கு வரவங்க வாய்ப்பு இருக்கும்போது நம்ம வந்து அந்த உழைக்கிறவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் அதனால் பிரியார்ட்டிங்கிறதுலாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீனியார்ட்டிக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்லுவேன் அது வேற ஆனால் சீனியாட்டிக்கு மரியாதை கொடுக்கலாம் ஆனால் இது வந்து சிச்சரை யார் உழைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அதனால் எனக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருந்த நேரத்தில் அதுக்கப்புறம் என்ன இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ப மாட்டாங்க யாரும் அப்போல்லாம் கேமரா வழியாக கட்டணும் பார்த்துட முடியாது விட மாட்டாங்க அது பார்த்தா பெரிய தப்பு வேறு அது டயலுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கத்திடுவார் அதனால் வந்து கேமரா வழியாக நான் பார்க்க முடியல ஒரு நாள் புதிய வார்ப்புகளில் வந்து ராஜன் அப்படின்னு சொல்லி நிவாசி கூப்பிட்டார் ரதி அக்னி ஓத்திரி க்ளோஸ் அப் அதை வந்து ஸோ பியூட்டிஃபுல் ஏன்னா பேக் லைட் அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கு கம் கம் பிசி அப்படின்னாரு நான் இல்லை இல்லை டயரக்ட் தெரிஞ்சு அடிச்சு போடுவார் அப்படின்னா இல்லை இல்லை அவர் பாத்ரூம் போயிருக்கு அவ்வளோ டைம் ஆகும் வா வா பார் அப்படின்னாரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே புதிய வார்ப்புகள் பதினாறு வீட்டுலேயும் கிழக்கே பூமிலையில் சிவபுரம் ஜெயங்கள் முடிஞ்சு புதிய வார்ப்புகளில் வந்து அதுதான் கேமராவில் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டை ரதி அங்கு ஓத்திரியே கேமரா வழியாக பார்த்து அதுதான் ஃபஸ்ட் ஷார்ட்டு அதே அப்படின்னா அப்புறம் ஜூம் எல்லாம் எங்கே போய் நம்ம பண்ணி பார்க்குறது அப்புறம் சுவரில் சித்தங்க டைரக்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபஸ்ட்டு கேமரா கையில் பிடிச்சி ஜூம் பண்ணி பார்த்தேன் அது வரைக்கும் அதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இல்லை ஆனால் என் அஸ்டிலுக்கெல்லாம் அந்த கஷ்டமே வைக்கிறது நான் ஏ எல்லாம் எல்லாம் பழகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே வந்து இது பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி வர்றது கூட நான் கொஞ்சம் முன்னால் நான் வந்திருந்தேன்னு சொன்னேன்னா எல்லோரும் ஆஃப் அவர் முன்னாலேயே முடிச்சுட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி நான் கரெக்டாக நாலரைலேருந்து அஞ்சடிக்குள்ள ஒரு புது ப்ரொடியூசர் அவர் புதுசு இல்லை ப்ரொடியூசர் புதுசு இல்லை ஒரு புது கதைக்கு எங்கிட்ட ஒரு கதை கேட்டு அவர் எப்போ நான் சொன்னதை அதை அவர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி மாயிருந்தது சார் அதை நான் படமாக பண்ணேன் இன்றைக்கி கொண்டு அட்வான்ஸ் கொடுக்குறேன் அதனால் நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் சரி நாலரைலேருந்து அஞ்சடிக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் வந்து வர்றதுல கொஞ்சம் டிலே ஆகி போச்சு அதனால் இங்கே வேறு எனக்கு எல்லோரும் சொல்லிட்டா சொன்னால் டைம் போகணுமே அதனால் ஆறு ஆகி போயிடுச்சு அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் நீங்கள் வேணால் ஆரம்பிச்சுங்க மறுபடியும் கடைசியில் வேணால் நான் வந்து பார்த்துக்கிறேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்துடுங்க வந்துடுங்க அப்படின்னாங்க இல்லை எனக்கு லேட்டாக லேட்டாக எல்லோரும் வந்து இப்போ வந்து இருக்கு டைவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஒரு அட்வான்ஸுங்கிறது வந்து சென்டிமெண்ட்டாக அது தப்பாயிருக்கூடாது அது ஒன்று இருக்குது சினிமாவில் அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது ஏன்னா பதினாறு வயதில் வேலை பார்க்கும்போது அது வரைக்கும் எங்கேயுமே வேலை கிடைக்கல அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பதினாறு வயதில் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு வேலை கிடச்சி போய் டெய்லி டிஸ்கஷனில் உட்காந்துட்டு இது போய் போய் கம்பெனியில் உட்காந்துருக்கோம் காப்பி எடுக்கிற வேலை நடந்துட்டுருக்கு ஷூட்டிங் போட்டில் போனால் அது கூட அட்வான்ஸ் கொடுப்பாங்களா இல்லையா கொடுப்பாங்களா இல்லையான்னு இதே ஃபீலிங்கில் இருக்காங்க அது எப்படி போய் கேட்கவும் முடியாது அப்போ தான் முதல் படம் வேலை பார்க்குறேன் சரி நான் தான் அப்படின்னா எங்கள் டயரக்டரே ஃபஸ்ட்டு படம் அவரே கேட்காம உட்காந்துருக்காரு அப்போ நம்ம எப்படி போய் கேட்கறது ஏன்னா அவருக்கு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு ப்ரொடியூசர்கிட்ட போய் காசு எல்லாம் எதாவது பேசிக்கிச்சு போய் வீட்டுக்கு அப்படி சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அவரே அப்படி பயந்துருந்தார் அப்புறம் எங்கள் தொண்ணூற்றி ரெண்டு சீனு வழக்கமாக எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு இடம் இருக்குது அந்த எல்லாத்துக்கும் ஃபேமஸான இளையராஜா சார் இருந்து எல்லாருமே அங்கே இருந்திருக்காங்க சென்னைக்கு இருக்கிற சங்கிலி முருகன் இருந்து கோபுரி கிருஷ்ணா அவங்க இருந்தான்னு சொல்லிட்டு செந்தில் கமண்டமணி எல்லாருமே அந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டு சீங்கிற ஒரு இடத்துல எனக்கு அங்கே இருக்கிற நண்பர்கள் தான் எனக்கு காலையில் இருந்துச்சு டீக்கோ அதுக்கோ இதுக்கோ ஏதாவது ஒன்றுனா அப்போ ரொம்ப முடியல அப்படின்னு சொன்னால் கூப்பிட்டு போய் இட்லி வாங்கி கொடுக்குறது அது இது எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ எனக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் மூணு நாள் இருந்தது இன்னும் ரெண்டு நாள் தான் இருக்குது என்ன ஒன்றுமே கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு
தினமும் நமக்கு டீ காப்பி வாங்கிட்டு அப்பப்ப டீ ஏதாவது வேணும்னா வாங்கி கொடுக்குறவங்க சாப்பாடு ஏதாவது வாங்கி கொடுக்குறவங்க அங்க எல்லாம் இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எங்கத்தொம்பது ரூபா எடுத்துட்டு நேரம் போகணும்னு அவங்கள ஏப்பா நீங்க எல்லாம் எப்பவுமே எனக்கு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்குதான் எனக்கு காசு கிடைச்சிட்டு வாங்க வாங்க அப்படின்னு எல்லாத்துக்கு பிரியாணி வாங்கி கொடுத்து சஃபை எல்லாத்துக்கு சினிமாவுக்கு போகலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு போய் சினிமா எல்லாம் காமிச்சு எல்லாத்துக்கும் எவ்வளவு ஜாலியா இருக்க முடியுமோ போய் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாற்பது ரூபா தான் மிச்சம் இருந்தது முப்பது ரூபாய் நாற்பது ரூபாய் இது போகுது கையில அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பெங்களூர் போய் இறங்கி அங்கிருந்து மைசூர் ஷூட்டிங் போகணும் காரில் போய் இறங்கிட்டோம் பெங்களூர் ஹோட்டல் இருக்கும் போது அப்படி செருப்பு ரொம்ப பழசா இருக்குது இது இவ்வளவு மோசமா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அது இப்படி நாற்பது ரூபா இருக்குல்ல இப்படி ஒரு முப்பது ரூபாய் இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய்ல ஒரு செருப்பு நல்லதா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு அதையும் போய் வாங்கிட்டு கடைசியில ஒரு பத்து ரூபா இருக்குது அதோட வந்து இது போது எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு ஷூட்டிங் நடக்குது அப்படின்னு திடீர்னு பொலிஷன் மேனேஜர் இருந்தார் ஷூட்டிங் கேன்சல் அப்படின்ட்டாரு என்ன கமலஹாசன் காட்சிக்கு ப்ராப்ளம் அப்படி ஒன்று எங்க டயரக்டர் பயங்கர தெரிஞ்சுன்னா முதல் படம் ஷெடியூல் இப்ப திரும்பி போயிடணும் வேற வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் திரும்பலான்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒரே டென்ஷன் எங்க டயரக்டருக்கு என்னதான் முதல் படம் இவ்வளவு சாமி கும்பிட்டு வந்து கடைசி இப்படி ஆகி போச்சேன்னு சொல்லிட்டு பயங்கர டென்ஷன் எல்லாரும் இப்படி அவருக்கு அவருடைய டென்ஷனும் வேற டென்ஷன் எனக்கு திரும்பி போய் இப்ப சாப்பாடு கடைசி பத்து ரூபா தான் இருக்கு இப்ப மறுபடியும் யாருக்கிட்டையும் கேட்கவும் முடியாது அடுத்த நாள் போய் எங்கிட்ட காசு இல்லைன்னு சொன்னா யார் ஒத்துக்குவா அப்படி மறுபடியும் ஷூட்டிங் இன்னும் எப்ப காசு கிடைக்கும்னு தெரியல அது இருபது நாள் கிடைக்கும் இருபத்தி நாள் இருபத்தஞ்சு நாள் எப்ப கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது இது பாலகுரனுக்கு தெரிஞ்ச சண்டைக்கு வந்துடுவாரு அவர் தான் வேலைக்கு சேர்த்து விட்டு வருது ஏன்னா அவர் கொடுக்கும் போதே டே பத்திரமா வச்சுக்கோ ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் ஆனாலும் கூட எப்ப கொடுப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னா ரெண்டு நாளே தீந்து போச்சுன்னு சொன்னா அவர் சண்டைக்கு வந்துடுவார் சோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்ஸுங்கிறது அவ்வளவு சிரமமா இருந்தது அதே மாதிரி அடுத்து அஸ்டின் டேட்டா வேலை பார்த்துக்கும் போது எங்க டயர்டுக்கு கதை தேவைப்படுது சிவபுரம் ஜாக்கிரம் முடிஞ்சது அதுக்கு அடுத்தது அவங்களோட கதை சிவபுரஞ்சாவை முடிஞ்சு அவசரமா வந்து வீடு ரசு கம்பெனியில வந்து ஒரு கதை தேவைப்படுது இவர் இவர்கிட்ட கூப்பிட்டு ஒரு கதை கேட்டுக்காரு ராஜசேகர் கூப்பிட்டு கேளுங்கிறாரு பஞ்சாரம் சேர்த்து நம்ம சினிமாவுக்கு வந்தது இதுக்கு தான் வந்தோம் நம்ம ஒரு கதை பண்ணாமல் போயிட்டோமே ஐயோ எப்படியா இந்த கதை ஓகே ஆகக்கூடாது நம்ம இப்படியே கதை பண்ணிடுவோம்னு தினம் ஒரு ராத்திரி 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 யோசிச்சு யோசிச்சு அஞ்சு நாள் அஞ்சு ஆறு பேர்த்து இந்த கதை சொல்லிக்கிட்டே கேட்டுட்டே இருக்காரு அப்புறம் அஞ்சு நாள் கழிச்சு ஆறாவது நாள் வந்து மேல பாலகுரன்கிட்ட சொல்லி அண்ணே நான் ஒரு கதை சொல்றேன் நீ வேலை கிட்ட சொல்லுங்க இப்பதான் வேலைக்கே வந்து சேர்ந்தேன் அதுக்குள்ள நீ கதை சொல்றேன் அப்படின்னு இல்ல கேட்டு பாருங்க சார் அப்படின்னேன் அப்புறம் உடனே கதை சொன்னே அவருக்கு ஆச்சரியமா பார்த்தாரு எப்படி எப்படி ஒரு கதை சொல்ற அப்படின்னா இல்ல சார் எல்லாத்தையும் கேட்டு இருந்தீங்க எப்படியாவது நம்ம ஒரு கதை பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு அவசர அவசரமா உட்காந்து பண்ணேன் இருந்தா நான் புதுசுங்கிறதுனால அவர் நம்பிக்கை வரல டெய்லி ஒவ்வொருத்தரையே கூட்டு போய் ஒவ்வொருத்தரையே கதை சொல்ல சொல்லுவார் அப்புறம் ராஜசேகரத்துக்கு போய் சொல்லுவோம் நல்லா இருக்கு பாரு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு அப்புறம் கூட்டு போய் இன்னொருத்தருக்கு சொல்ல சொல்லுவார் அப்புறம் அவனுக்கு நல்லா இருக்கு கூட்டு போய் நல்லா நல்லா சொல்றான் அப்படின்னு இப்படியே சொல்லி அப்புறம் கடைசியில் பஞ்சாயத்து நேரத்தில் திட்டம் வந்து நாலாவது நாள் என்னவோ ஆனால் கொஞ்சம் இந்த பையன் புடிச்சு கேட்டு பாருங்க அப்படின்னு அப்புறம் பஞ்சாயத்து நேரத்தில் சொன்னோடனே நல்லா இருக்கு பாரு இந்த கதை ஓகே பண்ணிப்போம் நான் டைலாக்ஸ் எழுதிக்கிறேன்ட்டு ஏன்னா முதல் முதல் கதை வசனம் கிடைக்கும்னு பார்த்தேன் அப்புறம் வசனம் கிடைக்கல அவர் எழுதிக்கிறேன்னு சொல்லி எப்படியோ கதையாக ஓகே ஆச்சு அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு ஆயிரம் ரூபா அட்வான்ஸ் நினைச்சது எப்படியோ கதையை சொல்லிடுமே சொல்லிட்டு அது ஒரு பயங்கர சந்தோஷம் அதுக்கப்புறமா நடிச்சு கிடைச்சு டைரக்ஷன் பண்ணும் போது நிலமானத பூக்கள் அதுக்கப்புறம் நான் டைரக்ஷன் பண்றது அவரு பஸ்ட் அந்த கே ஆர் ஜி சொல்லி அவரு ஆபீஸுக்கு பக்கத்துலயே தான் பதினாறு வயதுல அந்த ஆபீஸ் அம்மா கிரியேஷன் ரெண்டாவது படம் முடிஞ்ச உடனே அந்த கே ஆர் ஜி பிரதர் வந்து அங்கேயே உட்காந்துப்பார் சேர் போட்டு அவர் எல்லாத்தையும் விசாரிச்சுப்பார் இந்த கம்பெனியில் யார் வேலை பார்க்குறாங்க பாரத ராஜாக்கு யார் முக்கியமான ஆள் யார் இந்த ஒரு பையன் தானே தெரியல நமக்கு பாலகுரு வயசானவராக இருக்காரு இந்த ஒரு சின்ன பையன் மட்டும் தான் தெரியலான்னு பார்த்துட்டே இருப்பார் ரயில் முடிஞ்ச நிமிஷம் டைரக்ஷன் பண்றேன் ரெடியா இருக்கியா நான் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன் அப்படின்னாரு ரெண்டு படம் போட முடியல அதுக்குள்ள டைரக்ஷன் கொஞ்சம் தரவாகணும் பெசாம இருங்க அப்படின்னு அப்புறம்
டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சரி நான் பண்ணுறேங்கன்னு ஒத்துக்கிட்டேன் கோபிநாத் கூப்பிட்டு போய் அவங்க வயசு வச்சு அட்வான்ஸ் கூட பாய் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அட்வான்ஸ் டைரக்ஷன் ஸோ ஒரு ஐநூறு ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு வந்து இன்னொரு லேடி அவர் வந்து சென்டிமெண்டாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அதனால் அவங்க அம்மாவை கூப்பிட்டு வந்து எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுங்க எனக்கு நடுவில் ஒரு பிரேக் ஆகி போச்சு அடுத்து மறுபடியும் இன்னொரு டேன் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதனால் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு அதுதான் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டு வந்தேன் ஸோ சினிமாவில் இவங்கெல்லாம் பேச பேச ஒன்று இந்த சின்ன படம்னு சொல்லும்போது அதில் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது அந்த காலத்துலேயே இதே கஷ்டம் தான் நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாலே இதே கஷ்டம் தான் இருந்தது ஆனாலும் கஷ்டங்களில் வந்து நம்ம போராடி தான் ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை அப்புறம் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அவர் வந்து இங்கே இவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க அங்கே பாடி இதுக்கு போய் பார்த்தா வீடு கிடைக்கலன்னு மஞ்சள் வழிக்கான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் இல்லையா ஒரு நல்ல செய்யுங்க ஒன்று இருக்குது என்னென்னா சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் மட்டுமே கள்ளனை விட்டு தயாரிப்பார்கள் ஆனால் பல நேரங்களில் பல நல்ல மனிதர்களை கூட நல்ல நோட்டு கள்ள மனிதர்கள் ஆக்கிவிடும் நம்ம கள்ள நோட்டு தான் அடிப்போம் ஆனால் நல்ல நோட்டு நல்ல மனுஷனை கூட கள்ள நோட்டு ஆகிடும் கள்ள மனுஷன் ஆக்கிடும் அதனால தான் இப்போ நீங்கள் போனீங்கன்னா எங்கே போனாலும் அங்கே கிடைக்கல எங்கேயும் கிடைக்கல எங்கேயும் கிடைக்கலன்னு இப்போ அந்த கூட்டத்தில் நம்மளுக்கு சேர்த்துட்டாங்க அதனால இப்போ ஓட்டு போடுறதுல வந்து ஜனங்களுக்கு ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்குது யாருன்னு பார்த்து போடுறது இவருக்கு போடுறத அவருக்கு போடுறத இவங்க நல்லவங்களா அவங்க நல்லவங்களான்னு ஆனால் இதெல்லாம் வரணும் ஏன்னா எம்ஜிஆர் பாட்டு மாதிரி கழகத்தில் பிறப்பது தான் நீதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதனால அந்த இந்த கலாட்டா இதெல்லாம் வந்தால் தான் வந்து சரியாக வரும் அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் என்னென்னா காசு இல்லையா ஜனங்க கிட்டேன்னு அதுக்காக தினம் ஆர்க்கினங்கிற மாதிரி எங்கேயும் தினம் ஒரு எலெக்ஷன் வந்ததுன்னா அதில் அந்த மாதிரி இன்னைக்கு சூழ்நிலை ஸோ இந்த இவ்வளவு நடுவுலையும் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து அவர் புதுசாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைரக்டர் நம்பி அவர் வந்து ஜெயகாந்தன் நம்பி இது பண்ணியிருக்காரு நான் கூட கதை வசனம் இசை பாடல் அப்படின்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது முதல் படத்தில் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டாரு அப்படி எப்படி இருக்குமாங்க அப்புறம் அந்த பாட்டு மஞ்சள் வழியா நானும் குணப்படம் பண்ணி வச்சு அந்த பாட்டு லைன் காட்டினு எனக்கு மைண்டில் போந்துருச்சு என்ன மச்சா என்ன செய்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னை எப்படி தான் நானும் கொஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லைன் வந்து அவர் ஆக பாடி இருந்துச்சார் ஸோ பரவாயில்ல வார்த்தைகளும் கரெக்டாக எதையும் போனே ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இருக்குது டியூனும் கேட்டுனே டக்குன்னு அவர் வந்து உடனே பாட முடிஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கூட அவ்வளோ நேரம் ஆகி கூட பாட முடியுதுன்னா அதுதான் அந்த இது அந்த இசைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு இது அந்த டியூனுடைய இது ஸோ அந்த அளவு பண்ணியிருக்காருங்க போது கண்டிப்பாக ஜெயகாந்தன் அவர்கள் நல்லபடி தான் செஞ்சிருப்பார் ஸோ ஸ்ரீனிவாசன் அவருடைய நம்பிக்கை வீணாகாது எல்லாரும் எதிர்பார்த்த மாதிரி என் இஷ்டம் சிவகுமார் கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி பொட்டிஷர்கள் நிறைய படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் வந்து அவருடைய நல்ல மனசுக்கு அதே மாதிரி இப்படி ஒரு திறமையான ஒரு ஆளுகிட்ட தான் கொடுத்துருக்காரு கண்டிப்பாக அந்த ஹீரோலாம் நடிக்கும் போது எனக்கு புதுசாகவே தெரியல கணேஷா சுரேஷ் சுரேஷ் அந்த பாட்டுகள்லாம் நடிக்கும் போது வந்து ஒன்றும் மஞ்சுள் அழிகான் சொன்ன மாதிரி அதுல இருந்து கூச்சமே பள்ளி நீ என்ஜாய் பண்ணி நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னாங்க நல்லா தான் இருக்குது உட்காரு ஸோ அந்த படம் சின்ன படமா இருந்தா கூட டெஃபினட்டா வந்து இது நல்லா வர்றதுக்கான சாத்தியக்கூறு இல்லாமல் இருக்கு அதனால மீண்டும் வெற்றி விடாத சந்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய மாமாண்ட வாழ்த்துக்கள்